الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ انها الا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اف ان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما اخرجه البخاري قال عليه الصلاه والسلام لا يتمنين احدكم الموت بضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي او كما قال عليه الصلاه والسلام اجتماع الزيرمونش dando continuidade o tema que abordamos na nossa conversa passada que tinha a ver com regras relacionadas ao janaza ou procedimentos fúnebres. Quanto à questão que nós vinhamos abordando, que era relacionado com o Janaza, nós falamos que todos nós temos que saber, porque você pode estar numa situação em que não está ninguém mais que pode facultar, pode eh, manifestar este interesse ou beneficiar uma pessoa que está na agonia. E se você não tiver conhecimento de como fazer, em particular, ao Talqin, recordar, não é? Há palavras mais importantes da vida dele todo, num momento de extrema importância, quando ele está a separar-se do, 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 do mundo para o Akhira, né? últimas palavras serem La ilaha illallah. Isto é importante todos nós sabermos, de muita importância também. Então, nós falamos que, somente para recapitular, termos os pontos nas nossas mentes, aqueles que eram pontos focais, na agonia, nos últimos momentos da vida, nós temos que incentivar ao moribundo a paciência, ao doente ser paciente na situação que ele enfrenta e encorajá-lo, apesar do momento ser difícil, apesar da dificuldade. Falamos também que é importante transmitirmos ao doente ou ao moribundo que ele tem que ter esperança em Allah subhanahu wa ta'ala, ter esperança do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala naquele momento por o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz ana inda dhanni abdi bi eu vou agir para o meu servo em conformidade ao pensamento que ele tem comigo se ele pensar que eu sou bom eu vou ser bom para com ele se ele pensar que eu não sou bom eu não vou ser bom para com ele então a forma que nós pensamos Allah ser Allah subhanahu wa ta'ala age conosco desta forma fazermos o talqin, o moribundo, fazemos com que ele pronunciarmos o, o, o shahadatain, ou fazemos com que ele recite lá ilaha illallah, nos últimos momentos. Falamos quando ele pronunciar uma vez, é suficiente nós uh, mantermos em silêncio, se ele já, as últimas palavras foram essas, se ele voltar a falar alguma coisa, incentivamos outra vez ele a fazer o talqin, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhal al janna. Aquele que as suas últimas palavras forem la ilaha illallah, este indivíduo entrará no janna. Falamos que nesta situação temos que colocar os pés do, do, do moribundo na direção do qibla, e se pudermos levantar um pouco a cabeça, estar um pouco mais elevada, de forma que se ele for a levantar, tem a sua cara para a direção de Qibla, podemos fazer, mas se estivermos numa situação que todo, todo este, momento, este movimento eh, torna-se difícil, então poderá se manter na posição que estiver. É proibido, proibido, não há, não há é chorar em voz alta, pro, proferindo palavras naquela situação porque Allah levou ele, era muito boa pessoa, boas pessoas sempre vão, más pessoas ficam, essas coisas todas 
são proibidas. E também falamos, depois da alma sair, uma das coisas que nós temos que fazer é tapar os olhos, porque o Hadith diz os olhos seguem a alma. Quando a alma sai, os olhos seguem. Então, deve-se tapar os olhos e normalmente a boca tem se mantida aberta, então deve-se fechar a boca e amarrar com uma liga, ou com uma liga, uma ligadura, um pano, para que a boca se mantenha fechada. E falamos, o último era para a questão relacionada ao banho. Falamos do banho, quem pode dar banho? Era a parte que nós precisávamos mencionar, quem pode dar banho e a forma que deve ser levada em consideração para se dar o banho ao maíto. O banho deve ser dado, quem deve dar o banho são os familiares mais próximos. Hoje, alhamdulillah, nós vivemos numa comunidade que existem pessoas prontas para fazer este trabalho. Tem um maíto, tem, tem pessoas que estão lá sem cobrar nada, estão, fazem, dão o banho, preparam o maíto, tudo isso. Mas este trabalho são das, é, é, é trabalho das pessoas mais próximas do maíto. Assim como nós falamos, nós estamos a falar do casamento, temos uma sequência no casamento, quem deve ser o tutor da noiva? Temos o boa, bonua, o rua, o muma. Começando com o pai. Se não estiver o pai, então passa para o filho o direito de fazer casar, casar a mãe, se for o caso. Se não tiver filho, um casamento pela primeira vez, temos os irmãos. Se não estiver lá os irmãos, tem o filho dos irmãos. Se não estiver os filhos dos irmãos, então passa para o tio. E assim sucessivamente. Apesar de não ser aquilo que é a nossa sequência. Aqui chega um tio de lá, porque nós queremos abranger ele na cerimônia de casamento, você fica o aquilo. Você fica, tem uma sequência no Sharia. Se isso não for obedecido, casamento pode não ter validade. A mesma coisa acontece aqui, não é taxativamente igual, mas a pessoa ou as pessoas que têm este dever de dar o banho ao meio são as pessoas mais próximas. Estamos aqui a falar do pai, do falecido, dos filhos, dos irmãos, dos tios. Essas são as pessoas que têm este dever de fazer. Agora, se ninguém quiser fazer, outras pessoas podem entrar. Ou se existir um consentimento da família que outras pessoas podem fazer, que hoje nós temos não é, aquele, aquele sentimento todo, não posso estar perto do mãe, então acabam delegando. Mas este é o nosso dever. Este é o nosso dever, é o dever que nós temos para com a nossa família, eles darem banho a nós. E se nós formos a ver, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, manifestou ou falou para a sua esposa, Aisha, relacionada à situação, à situação de gênero. Quando nós estávamos para mencionar isso na aula passada, o tempo já não nos permitia, era... É verdade que nós temos aqui as pessoas para dar o um banho. Pode a esposa dar banho ao seu esposo falecido? Ou o esposo dar banho à sua esposa falecida? Eu tenho dito, minhas conversas aqui não são baianas. Eu gosto de deixar um uma mensagem, chamo isso de aulas. O que vocês acham? Ou o que vocês sabem disso? Pode? Hum? Chocate? Não pode. Por quê? Pessoa que você ficou com ele a vida toda. Por que que não pode? Hã? Haram. Está certo. De acordo com a visão, perspectiva de chocar não pode. É haram. Sim? Acha que pode. Ok? Vamos lá para o hadith. Nossa base sempre é hadith. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, de acordo com o hadith que vem em Ibn Majah, assim como noutras, noutros livros de hadith autênticos, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, em vez, voltou de Jannatul Baqiyah. Jannatul Baqiyah está mesmo ao lado do Masjid Nabawi, em Madina, que era a casa do profeta, está, estava ali também no Masjid Nabawi, onde o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, está enterrado, era casa do profeta sallallahu alaihi wasallam quarto da Aisha exatamente ali onde o profeta sallallahu alaihi wasallam está enterrado então outra narração diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi para o Baqi saiu de casa à noite foi para o Baqi Aisha radiyallahu anha seguiu o profeta sallallahu alaihi wasallam para ver onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava aí estava aí para a casa de outras esposas né seguiu 
para ver se o profeta está vivo na casa da outra esposa. Coisa normal. Quando o profeta Salam esteve a voltar, a Aisha esteve de um olho, não é? Então, depois, quando se apercebeu, o profeta está a voltar, ela, muito rápida, voltou para casa. Estava com aquela respiração ainda tensa, de alguém estava a pressar. Então, quando o professor Salam chega, ela diz, Uarassá, minha cabeça está doer, ai, ai, que dores de cabeça. Estava se queixando de dor de cabeça. Então, o profeta Salam diz, Bal'ana, ya Aisha, Uarassá, eu que tenho que me queixar de dores de cabeça. Estou com dores de cabeça intensas. Então, o profeta Salam diz para Aisha, Mal dorro aqui. Qual é o teu problema? Por que este ciúme? Por que este ciúme? Laumuti Kabli, se você morresse antes de mim, seria bom. Seria bom. Vamos ver qual foi a resposta aqui que ela deu. Imagina você dizer para a tua esposa, se você morresse antes de mim, seria bom. O que, que a nossa esposa diria? Luga a primeira coisa. Hã? Por quê? Por quê? Que é casa outra. Mesma mentalidade. Igualzinho. Então, o professor Salam diz, seria bom se você morresse antes de mim? Se você morresse antes de mim, facunto aleiki fagasaltuki. Eu podia te dar banho. Comece a juntar as coisas. Chocate. Comece a juntar. Se tu morresses antes de mim, eu podia te dar banho. Wakafantuki. Eu podia te colocar a mortalha, a cafana. O assoleito aleike, eu faria sonato de anasa para ti. O adafantuki, eu iria te enterrar. Quem está a dizer? O profeta sallallahu alaihi wasallam. Haram trouxe de onde, Chocat? Que haram? O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer que ia dar banho, ia pôr cafana, ia fazer sonato, ia enterrar. O profeta era esposo de Aisha também. É verdade que existe, existe na doutrina uma escola que diz que em situações de necessidade a esposa pode dar banho ao esposo mas o contrário já não pode acontecer. O esposo não pode dar banho à esposa. Esta é a posição de Mama Abu Hanifa. De facto, esta é a posição de Mama Abu Hanifa porque ela alega que o casamento quebra quebra nesta situação, mas porque ela tem de fazer o ida, ainda está ligado ao marido, enquanto que o marido pode casar outra a qualquer momento, com a, com, a, com a morte dela. Portanto, é algo discutível na doutrina, mas a maioria é de opinião que não existe nenhum problema com, podendo o marido dar banho à sua esposa uh, e a esposa dar banho ao marido. Não existe. Se alguém quiser fazer isso, não há nenhum impedimento. Abu Bakr Siddiqa, radiallahu anhu, foi o primeiro califa foi, pois não, Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq deixou um wasia. O wasia dele diz que quem tinha que lhe dar banho era a sua esposa, Asma Binti Omeis. Quem fez isso? Abu Bakr Siddiq deixou um wasia. Quem tinha que dar banho era Asma Binti Omeis, que era a sua esposa, conforme o hadith de Abu Daud. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, quem lhe deu banho foi a sua esposa, um Abdullah. Deu banho a Abu Musa al-Ashari. Fátima, radiallahu anha, filha do profeta, sallallahu alaihi wasallam, quem lhe deu banho foi seu esposo, Ali, radiallahu anha. E isso aconteceu na presença né, de todos os sahabas. Quando eu digo presença de todos os sahabas, os sahabas estavam lá, os sahabas sabiam não é, que isso aconteceu e ninguém refutou esta prática. Então, isso chama-se um consenso silencioso, que é um princípio também na Sharia. Não estou agora a dizer que você que deve dar banho. Estou a dizer em situações em que um queira fazer, poderá fazer. Em que queira fazer, poderá fazer. Sozinho ou com a ajuda das filhas, seu esposo, tem filhas. Se quiserem fazer isso, poderá fazer. Não existe nenhum impedimento na Sharia. Mas se quiserem sua mulher dar banho, que é uma mulher também, não estou a dizer que a partir de hoje é assim que deve ser. Eu estou a trazer o fiqh. Fiqh. Entender a coisa na sua essência. Saber. Não é que necessariamente temos que fazer desta forma. O outro aspecto que é importante, uma vez que a falar antes de aqui de se dar o banho, quando se trata de um corpo não existindo condições de dar banho, o corpo deteriorou-se ou morreu carbonizado, queimou-se, 
não, tem, não há condições de dar banho. Situação do gênero, faz tayamu no meio, coloca-se o cafá na mortalha, faz o salat e enterra-se. Este é o procedimento que o Sharia uh, deu como uh, alternativa. Temos aqui o banho propriamente dito. As pessoas dizem, eu não sei dar banho. Como vou fazer? Não sabe dar banho, mas você sabe tomar banho. Isso pelo menos sabe fazer. Não há nenhuma diferença. É quase a mesma coisa. A coisa que você tem que fazer é só começar pelo lado direito. Começar pelo lado direito, depois passar para o lado esquerdo. A forma mais prática, depois de remover a roupa, como nós já havíamos dito, se você não consegue remover a roupa de uma forma mais tranquila, poderá cortar e remover a roupa e antes disso colocar um pano por cima do corpo, para não ver a parte privada. Em momento algum, poderá a pessoa ver a parte privada do maíz. Coloca-se um pano e, através de luva, se não tiver luva, embrulha um pano na mão para poder lavar as partes privadas. Lavas as partes privadas, coloca se algodão no nariz e na boca para não penetrar a água e faz-se wudu, como se faz o wudu normalmente, no meio, depois dá-se o banho, passar a água no corpo todo. Mas a forma mais correta é começar pelo lado direito. Deita, vira o meio para o lado direito, para o lado direito, vira para o lado esquerdo, para o lado direito está por cima, passa-se a água e vai lavando a parte direita do, do, do meio, depois de terminar, vira para o lado esquerdo e assim sucessivamente, passando o sabonete ou o que for para poder limpar da melhor forma o corpo. Faz isso de três vezes não é? e o maíto estará pronto para se colocar a mortalha. Não existe muita ciência. O que deve ser levado em consideração a tempo todo é não deixar a parte exposta do maíto, a parte privada do maíto exposta. E outro aspecto importante, para aquelas pessoas que dão banho o maíto, não se pode de jeito algum revelar qualquer situação desagradável do maíto às outras pessoas. Deve-se ocultar por completo, conforme o Hadid vem no Hakim, que está sob condições de Muslim, que foi narrado por Abir Rafi. Ele diz que, uh, que era, uh, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man ghassala mayitan fakatama alayhi". Aquele que der banho a um maíto e ocultou, ocultou aquilo que ele viu de desagradável. Ele ocultou, o professor Salam diz, Ghafar Allahu lahu arba'ina marra. Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe perdoar 40 vezes por ocultar algo que viu desagradável do maíto. O que falar do vivo? O vivo está muito mais acima do maíto. E nós hoje gostamos de revelar tudo e mais alguma coisa. Se o mayit, Allah subhanahu wa ta'ala, irá perdoar a pessoa desta forma, o que falar você, de você ocultar alguém, uh, algo desagradável ou algum segredo de um irmão muslim? Pois temos a parte relacionada ao kafan. Para o homem são três peças, três panos, e para a mulher são cinco. Sempre que não existir condições, não tiver este número de peças, este número de panos, aquilo que tiver poderá ser aplicado. Tem para a mulher, tem um acréscimo que, são, que é a parte uh, de, de baixo, que é um pano que cobre a parte de baixo e o lenço que tapa o cabelo. Temos a camisa e mais outros dois panos e o homem tem os dois panos e a camisa três e a mulher completa cinco panos e embrulha-se o mangue dessa forma. Como é que se embrulha? Alguns olham mais, a forma mais correta é começar pelo lado esquerdo do meio, depois do lado direito, assim como nós cruzamos as nossas mãos quando fazemos falar. Simples. Começar do lado esquerdo, depois direito, esquerdo, direito, e assim sucessivamente, e este é o parecer que alguns ulamas mencionam. O meio está pronto para se fazer o salato de anasa, portanto, formas as filas. Salato de anasa, todos temos que fazer. Homens, assim como mulheres, fazem salato de anasa. O hadith está claro quanto a isso. O último salá que você está a fazer para o meio são tantos os hadiths que falam de mérito, recompensa que você ganha e quanto você beneficia o meio pelo salato de anasa. Vamos falar, mencionar aqui o hadith. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz conforme o hadith que vem no Tirmidhi que foi narrado por uh, Marthad bin Abdullah al-Yazani. Ele diz que Malik bin Hubeira, quando fazia salato de anasa, e se as pessoas fossem poucas, ele dividia os saf, criava três safos. Criava três safos e ele diz que o profeta Salaam diz aquele que o salato de anasa dele for três safos, 
Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe perdoar. Né? Por mais que fossem poucas pessoas, ele dividia para três safos. Outro hadith diz aquele que, que também no termo de que for, o salat de janaza dele for de um, de um qawm. A palavra é qawm, um número grande de pessoas. O hadith menciona 100 ou acima de 100 pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala também irá perdoar este indivíduo. Nós deparamos algumas situações quando se trata de salat de janaza. Antes de começar, as pessoas começam a perguntar, confiram se estão em números ímpares de saf. Já escutaram isso? Se tem número ímpar de saf. Qual é a base disso? Não existe. Talvez a analogia é nesses três safos. Aqui os três safos era para se criar um número maior de pessoas que estão no salat de janaza. Três safos era considerado como um número maior, por isso que este sahabi fazia essa divisão de três safos e ele alegou com o hadith que eu já mencionei. Mas, o número ímpar de saf não existe, que tem que ser número ímpar de saf. Passou três saf, o número que for, não existe nenhum problema, não há necessidade de termos aqui número ímpar de saf. Ao fazer salat de janaza, a cabeça do maíd fica do lado direito do imã. A cabeça do maíd fica do lado direito e uh, no que diz respeito a virtudes de salat de janaza. Quanto você ganha fazer salat de janaza? Hadith que foi narrado por Imam Bukhari e todos os outros colecionadores de hadith na autoria da Abu Huraira, radiallahu an, eles profeta sallallahu alaihi diz, man salla ala janaza falahu qirat. Aquele que fizer salat de janaza, ele ganha recompensa de um qirat. Qirat, o que, que significa? O profeta diz no seguinte: O mantabiaha hatta yukudo da fanuha falahu qiratan. E aquele que fez esse salat, e depois foi para o enterro, o funeral, então ele ganha dois qirat. O que que qirat significa? O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona aqui: Ahaduhuma asgharuhuma mithil uhud. Um qirat, a recompensa é como se fosse. A, a, a recompensa menor desses dois qirat, dessas duas montanhas. Qirat é montanha de recompensa. A menor montanha que a pessoa ganha como recompensa é como a montanha de Uhud. Só fazendo o salat de janaz. Um só fez salat, não foi para o funeral, você ganhou já este kirat. Se você for para o funeral, ganha dois kirat e a porção menor desses dois kirat é como se fosse a montanha de Uhud como recompensa. Terminado o salat de janaz, terminado aqui, eu falando desta virtude, o meio já está pronto para se fazer o salat de janaz, Há vezes em que este maíd é preparado em casa e é levado para outro local para fazer salat de janaza, no masjid. Se estiver, foi preparado no lugar onde tem facilidade de fazer salat de janaza, faz salat de janaza naquele lugar. As mulheres também poderão fazer, ou deverão fazer salat de janaza, ela ganha essa recompensa e está a beneficiar o maíd. De acordo com o hadith que mencionamos, o número de pessoas, quanto maior for, melhor é para o maíd. Há vezes em que não há condições para a mulher fazer salat de janaza, mas o corpo está pronto, o corpo ainda está na posse das mulheres. Elas podem fazer salat de janaza lá também sozinhas. Elas podem fazer. É um salat que você... Se o sharia deu a prerrogativa, você perdeu o salat de janaza, a chegou, a pessoa já foi enterrada, você pode fazer ali no cabra. Ali no cabra, você pode fazer o salat de janaza, são só os quatro takbir. Tem hadith. O tempo não nos permite tantos os hadiths que pode-se fazer. Só discute-se aqui o tempo. Quanto tempo depois você pode fazer? Uns dizem que tem até três dias, ou diz uh, máximo até um mês, desde que o corpo ainda não esteja completamente deteriorado. São pareceres do ulama, mas nós vamos encontrar o hadith que até lá pode-se fazer. Se você perdeu, até lá pode-se fazer. E a mulher também, em nenhum momento temos a proibição que ela não pode fazer. O janaza está pronto, está lá, ela pode fazer seja individualmente, seja outras senhoras também fazer, é permissível fazer. Hoje temos lugar, estão lá homens a fazer salat de janaza, estão lá as mulheres, podem também fazer o salat de janaza sem nenhum problema e impedimento. E, talvez questões culturais são trazidas nessas situações, já que as mulheres não podem ir para o masjid, elas também não podem fazer salat Janaza. Estamos a privar elas. Hadith, o profeta Sallam estava uma vez, o Aisha radiallahu anha estava no masjid, o profeta Sallam estava a fazer salat janaza. Aisha perguntou, Ya Rasulallah, onde é que eu vou parar para fazer salat janaza? O profeta disse, ali mesmo onde você está, faça salat janaza naquele mesmo lugar que você está. Nossa religião é simples. Quem diz proibi é, é proibido. Onde está esta proibição? Existem alguns ibadas que são específicos para homens, que a mulher não pode fazer que vê essas virtudes todas, que é proibido. É verdade que o salat de Jumu'ah não é obrigatório 
para a mulher. Mas se ela for, não há nenhum problema, ganha recompensa. Sahabia está a dizer, eu decorei o surat Qaf todo, escutando o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam recitando no khutbah de Jumwa. Como é que escutou? Se ela estava lá no Jumwa. O Jumwa não era obrigatório para a mulher. Portanto, este é outro aspecto importante. Antes de fazer salat de janaza, o que é importante também é anunciar, perguntar a questão de dívidas. É algo que é muito negligenciado. Deve-se procurar saber quem estava sendo devido pelo Mayit. Provavelmente ele não, não, não se pronuncia naquele lugar, mas se diga, se tiver alguém, que se aproxime aos familiares, aos erguentes, para poder ultrapassar esta situação. Como se a dívida não for saudada, este indivíduo, por mais que tenha praticado boas ações, fica suspenso. Não é? Ele não usufrui aquilo que são as dádivas, as ações que ele praticou, por a dívida, por como a dívida, eu vou falar o lixadinho de pula da minha dívida. Até com o marco, todos os pecados são perdoados com a exceção da dívida. O profeta Salvador Messalem, no princípio, não fazia salário de janaza de quem, quem morresse com dívida. Não fazia. O profeta Salvador já está aqui e foi trazer o janaza. Façam vocês falar para ele, porque ele morreu com dívida. Até se alguém dizer assim, Allah, 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 a dívida passa para mim. O profeta Salvador fazia salário de janaza. Depois, quando as coisas ficaram mais folgadas, os muçulmanos já tinham mais condições, Aquele que morreu, ou aquele que morreu com dívidas, eu assumo as dívidas. E aquele que morreu deixou bens, os bens vão para os seus familiares. Misericórdia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqui nestas situações, e o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, fazia uh, 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 falar de janazas e apai todos os outros. Então é importante nós procurar saber a questão da dívida. Depois temos a questão do, do interno. O interno existem dois tipos de cobra. Tem lahdo e tem o sheikh. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Lahdo lana o sheikh de Allahina. Lahdo é para nós e o sheikh é para outros. Lahdo é uma cobra para baixo e na parede do que lá tem um outro, um, um, um outro buraco. Não é? Que o meio que é colocado vira-se para aquele outro buraco, chama-se lahdo. O que, que nós temos aqui no Yadir não é propriamente de lahdo. Por causa do tipo de terra que temos. O que você sabe? O Shirko de Bailina. Shirko é uma cova, um buraco, que de mais no fundo daquele buraco tem outro buraco. Para baixo e o um outro buraco. Coloca-se o meio e simplesmente coloca-se as madeiras por cima, outro tijolo, o que for. Então, isso chama-se Shirko. Porque é para nós, é lá para os outros, é Shirko. O Shirko de Bailina, o Shirko é o filho de Pablo, é para outros além de nós. Não quis referir aqui aos cátedros. Outros além dos habitantes de Madina, por causa do tipo de terra, tem a ver com o tipo de terra, nossa terra que permite nós fazermos lá, nós fazemos, e onde não permite fazermos outra, outra, outro, um, um outro buraco na parede do Tibla, porque aquilo vai desabar, então se não permitir faz este outro tipo de cobra. Às vezes é que nós colocamos o meio na cova e deparamos que a altura do meio. É o meio ainda mais comprido, mais alto que aquela cova. O que temos feito? Deixamos o meio de lá bem grande e ficamos já cavar para adequar os pés do meio. Não se pode fazer isso desnecessário. Porque remove-se, tira-se o meio e arranja-se aqui a cova. A questão que é trazer é: pode-se tirar o meio depois de estar colocado no cabra? Pode-se tirar, mas não podemos tirar porque ele já chegou no lugar dele. Você que pode. Tira-se. Abdullah de Nobel de Salul, quando faleceu, o profeta já estava lá. O profeta Sassana ordenou que fosse tirado outra vez e o profeta deu o tio para dele. Colocou na Abdullah de Nobel de Salul para tranquilizar o filho. Era um pouco. O profeta fez aquilo para tranquilizar o filho. Aqui, o Adama de Mambofari traz um capítulo relacionado a esta situação. Pode se tirar o meio da cova depois de ser colocado na cova? O capítulo de Bofari. As pessoas que falam isso, às vezes são pessoas que estudar, talvez estão a conectar neste caso. Mas está lá, o cabelo, e este aqui está lá mencionado. Pode se tirar assim para não passarmos esta situação. Nós vemos que o meio está lá perto para cima, porque tem que ajustar a cova. E a questão da cova é algo também relacionado ao Islã. Temos de saber a profundidade da cova, quanto profundo é. Quanto mais profundo nós podemos colocar, melhor. O Lamar diz a altura do meio. Este é o princípio geral. A altura do meio. Se não puder. Quanto podemos para cima, mas temos no mínimo até a cintura, um bico para baixo, isso deve acontecer. Por causa da situação de terra, não é possível aquilo que for possível que faz o seu interno.
que algo que é importante também mencionar nesta, nesta situação é o tásia. Tásia é a condolência que nós manifestamos para a família. O profeta Salomão, ele sabe diz, o mais, a, 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 os familiares aqui do mais estão numa situação de angústia, de tristeza. O que, que nós temos que fazer com os vizinhos, com os familiares? Nós temos que confeccionar refeições para esta família. O profeta Salomão diz, conforme o Hadith, É 